박 단단은 조사라에게 곤란할까 봐 밖에서 보자고 한 거라고 합니다. 그리고 뒤돌아가는 단단이의 머리끄댕이를 붙잡는 모습이 나왔죠. 또 다른 예고편에 공개된 장면을 보면 단단이는 조사라와 낮에 만났을 때 입었던 옷과 같은 옷을 입고 있습니다. 이 말은 단단이가 낮에 조사라를 만난 후 같은 날 밤에 이영국을 만났다는 겁니다. 근데 머리끄댕이를 먼저 잡힌 단단이의 모습은 멀쩡하지요? 아니 오히려 이영국을 만난 단단은 더 신나 보입니다. 이게 어떻게 된 일일까요? 결론부터 말하자면 야비하게 단단이의 뒤에서 머리끄댕이를 잡은 조 실장은 박단단에게 단단이 혼이 났을 것 같습니다. 이유가 뭐냐고요? 단단이 가정교사로 들어왔을 당시 제니는 단단이를 경계하고 싫어하기까지 했습니다. 하지만 제니가 박단단쌤에게 마음을 열고 좋아하게 된 계기가 발생하죠. 학교폭력을 어느 누구에게도 말하지 못하고 자신의 상처를 숨기려고 했던 제니였는데요. 그날도 제니가 학교폭력을 당하고 집으로 돌아왔는데 가족들 아무도 관심을 갖지 않는데 단단이가 제니의 치맛단이 뜯어진 걸 확인하고 교복에 흙 묻었던데 넘어졌었니? 라고 물어봤었죠. 그리고 다시 한번 다리를 확인하는데 시퍼렇게 멍들어 있는 걸 발견합니다. 제니가 괴롭힘을 당하고 있다는 사실을 알게 된 단단은 이소룡의 트레이드 마크인 노란 추리닝 우마 서먼의 킬비를 연상케 하는 복장을 입고 머리를 묶으며 멋지게 등장합니다. 일진들은 단단이를 가소롭게 보지만 곧 응징을 당합니다. 손가락 꺾기 기술에 가해 학생 등판을 도움닫기 삼아 공중 날라차기 등 단단이는 무려 다섯 명을 상대로 압승을 거뒀죠. 그리고 조사라가 머리끄댕이를 잡은 장면과 똑같이 뒤에서 단단이의 머리를 잡았던 일진에게는 팔을 꺾으며 제압합니다. 박단단이 착하기만 한 캐릭터가 아니라 불의를 보면 참지 못하고 나서는데 싸움 실력까지 받쳐주는 캐릭터라니 너무 매력적이죠. 이 장면을 보고 다시 예고편 장면을 보니 왠지 이때와 같은 장면이 연출될 것 같아요. 조사라는 박단단을 일개 가정교사 주제라며 아주 얕잡아 보고 완만한 상대로 생각하고 있는데 머리를 잡힌 단단이 살짝 옆으로 돌리려고 하는 순간 다른 장면으로 바뀌게 되는 겁니다. 화면도 이에 맞춰 살짝 옆으로 가면서 다음 컷으로 바뀌게 되는 걸 확인할 수 있습니다. 즉 조사라는 단단이에게 한 방에 제압당하게 되고 조사라를 제압한 단단은 조사라에게 이제 이영국의 대한 자신의 마음을 숨기지 않겠다고 말을 한것 같아요. 그리고 그날 기분이 좋아진 단단은 이영국을 만나러 가게 된것 같습니다. 뒤에서 회장님이라고 놀래키고 난 다음 단단이의 모습은 너무 신나 보였습니다. 자신의 마음을 숨김없이 표현하기로 한 박단단은 머리끄댕이 잡힌 채 당하고 있지만은 않을 것 같은데요. 다음 주에 박단단의 킬빌 오마조 싸움 실력 팔 꺾기 나오나요? 불의를 보면 참지 않고 용기를 내기로 한 박단단 캐릭터로 보아 조만간 제니 학포 긍징 버금가는 사이다 명장면 나왔으면 좋겠네요. 잠든 사자의 코털을 건드린 조사라는 박단단의 무술 실 실력을 겪고 나면 눈이 휘둥그레질 것 같은데요. 조사라의 성격으로 봐서 박단단이 자신에게 폭력을 썼다고 또 누명을 씌우는 건 아닐지 살짝 걱정이 되기도 하지만 외유 내강에 걸크러쉬 싸움 실력 겸비한 박단단의 활약을 기대해봅니다. 여러분은 어떻게 생각하시는지 함께 의견 나눠주시길 바랍니다. 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕!